家，金戈配铁马，我那爱恨配年华。丑话说在前面。三天以后，此事得不到解决，历程不保。陛下和太后若是责问下来，我可保不了你啊！到时候，你不要说我不念叔侄之情啊！叔叔，你放心，我已经打败了山妖一次，这一次，我也一定不会让你失望。三天，三天，我定解决历城水患。不过，还请您做好准备。做准备？我做什么准备？您是镇北大将军，掌管历城一切军政。这三天里，还请从临县调水，以保老百姓们的正常用水。历城若因缺水，陷入混乱。丝毫没有应急能力，那可怪罪不到我这个初来乍到的左骑统领头上。您说呢，叔叔？这个你放心，我做叔叔的自有担当。不过，三天，三天之后发生的所有事情，你来负责。一言为定。母亲，统领，带我去看看那只山妖。报告统领，说下达出事了。我们到的时候，门锁已经被撬开了，看守的兄弟也。统领，我自己带两队人。亲自去捉拿，不用了。他们既然敢在营里杀人，就不会让你抓到。统领，可营里的都是自己人呢，他哪有胆量潜进来啊？可妈这个人不是潜进来的，而是堂而皇之走进来的。在没有证据之前，谁也不许乱猜。要不我全营排查。不用了，他们的目标是夏达，如今夏达已经死了，他们不会在这停留的。当务之急是水患。一会儿你先带人去城里面看看，到底是什么情况？是。你们两个跟我来。一定是贺瑶，肯定是贺瑶。都怪我，刚才他来的时候，我就应该去叮嘱下他，这样就不会出这些事儿了。红叶，今天你在营里等我。你不带我去啊？这次你一定要相信我，他们是冲我来的，你带在我身边不安全。可是贺瑶他……你相信我，我会小心的。你就是一个小兵，只要不跟在我身边。没有人会为难你。
可是上回是你说的兄弟连心，我不会就这样退缩的。城里现在人心不稳，若是出了乱子，我护不住你啊！我不用你护着我，我是去帮忙的。你待着就是帮我最大的忙。来来进去。你干什么呀？哎，你你你干嘛？哎，你放我出去！干嘛管着我你？放我出去！好好看着他，一日三餐，你亲自送过去，不得有任何闪失。是。东令，一步也不许离开。臭小子！水来了，慢点啊！通令，我已经安排下去，大夫和患者正在往这儿集中。如果地方不够用，就把那条街也征用起来。床铺够用吗？现在是从各个医馆借来的。他怎么样？大夫，大夫，来了，这个位置。放下，放下。这样不行，把行军床拿出来，还有帐篷被褥都拿出来用。好。让军营的伙房也准备起来吧。如果这里不够吃，我们随时顶上。是。水，热水。赶快增派人手，把大锅架在这里，给大伙烧水。好。取水的时候要有秩序，要公平。是，快去吧。是。贺瑶那边是指望不上了，你派人速速去临县取水，要快。我们城里也缺水啊，我们现在只能先确保病患们的用水。好，还有，你一会儿让人把这附近控制起来，先在安然等，一律不得入内，再分派一些人留守在此，随时给大夫们打下手。叮嘱所有人，对大夫们要客气。明白。属下这就去。在此集中治疗，于防疫而言，确实是最有效之法。依我看来，不妨将川芎、黄芪和当归、大锅水煎，让此药气弥漫于空中，势必可以事半功倍啊！大夫所言极是，我这就去办。大夫，此一来是兄兄，还望全力一致。人世间，最在乎病患康健的。除了病患的家人以外，便是医者了。将军大可放心，我等必将竭尽全力。多谢。哎，兄弟，来，吃饭了。哎，你干什么呀你？头里吩咐了，你不能走。
，统领吩咐了，说不让你出去的。不过呀、啊，你也别怪统领了，他还吩咐了，说不能让你饿着。其实我觉得统领还是挺关心你的呀，关心我才怪！看我不扒了这小子的皮！白衣兄弟，你都做了什么呀？为什么统领说翻脸就翻脸啊？我。我我能干什么呀？我不就是关心他一点吗？关心，那也不至于罪无可恕吧<咳>？你也知道，我是一个下等兵。虽然我现在纵身一跃，变成了贴身侍卫，但是我还是下等兵啊！我对统领他，我我就……你对统领他指手画脚。我对他指手画脚来着，我这不是看他先去了千灵坡，然后呢又去解决了水患，现在又马不停蹄的去解决瘟疫，我看他辛苦啊，我就想说劝劝他，让他休息一下，我劝他可能声音大了那么一点，就是因为声音大了那么一点点，嗯，那也是你一番好意啊。是吧？对啊。哎，你来。干什么？嗯。你来。干嘛？坐。怎么了？坐。不行不行，我不能坐。你想什么呢？我让你坐下边。早说嘛。哎，嗯，小侯啊，啊，咱俩这兄弟一场，你也知道，我对他那是忠心耿耿的，我不可能做那些不可饶恕之事，是不是？这么说的话，确实有点严啊，是吧？嗯，嗯，那是不是？哎，你也别想了，赶紧吃饭吧，啊，一会儿啊，饭都凉了。饭这么难吃，怎么吃啊？好了，只有这个了。哎，我们去探云楼吧。探云楼？嗯。嗯，不行不行，统领说了，不让你出去。这是他吩咐我的第一个任务，我不能出错的。你是不是傻呀、啊？他只说让你看着我，没说过不可以出去。嗯。再说了。嗯你只要出去看景，我，不让我跑了不就行了吗？啊？哎，嗯。属下派出的探子传回消息，说已久魔，如今被幽国人关押在历城，一个叫玄明祠的地方。可有查清楚，玄明祠的具体位置？恕属下失职，历城乃幽国军事重镇。守军戒备森严，故行动受阻。臭奴还没有找到具体方。你可有想过，另用他方假他人之手吗？将军难道是说，百里红硕借百里红硕之力出入玄冥祠？百里红硕如今驻扎历城，若能与他联手，找到一九魔。那便容易许多。此举尚有风险，将军为何非要找到一九魔？白泽首领通敌，明赖揭发受阻。既已证据确凿，便可直接拿下。通敌叛贼，绝不可姑息纵容。用武力乃下下策。区区白泽，动用我精锐良骑。也非明智之选。出战应举，虽赢回了疆土，却失去了人心。我也不忍徒我手足。除此之外，我更不愿构成蛮征出斗之名。臭奴。
不明白。主祭是狼族的尊神，一旦得到主祭的支持，圣心所往，民心所向，就能不战而胜。明白了。回修，回修，这酒还挺烈的啊！客官，您要的烤鸭和酒来了。哎呀，吃酱，吃酱，慢用啊！哎，小猴，从叶城到这儿，你一直照顾我，也挺不容易的。这顿饭就算我谢谢你的啊。呃，这一桌子得半年享饮吧。咱俩这交情提什么享宴啊？你吃，我请你。嘿，快吃。吃啊！你这有银子付账吗？嗯，放心了吧？放心了。你说，咱们两个小兵，上面又是十副长，又是百副长的，每天被人呼来喝去的，我们也挺不容易的，是吧？嗯。那我们是不是应该互相照顾啊？那当然了。那你可不可以不要再跟着我了？得跟啊，统领命令我，让我一定跟着你。看在我们的情谊上，放你出来吃饭，这其实是违规的，所以必须寸步不离。行，吃吧。还说不想吃呢，明明吃的这么香。嗯，什么？没事，<笑>吃吧，你吃吧。<笑>白兄弟，你就吃啊，好吃。嗯<笑>嗯，你自己吃吧，吃吧，吃吧。吃吧<笑>哎，一会儿吃完饭，咱俩上街走走吧。嗯。白兄弟，这饭也吃完了，要不咱们赶紧回去吧？这不是吃饱了多溜达溜达，消消神吗？再说了，你没看见统领的衣服都破了，我给他弄一件漂亮的衣服回去，他一高兴，没准把我放了呀。白兄弟，还是你聪明啊！哟，二位官爷，哎，这里是专门给夫人定制衣服的地方，您二位这是？刘掌柜，啊，我家小姐的衣裳做好了吗？啊还有一条腰带插两针，绣工们正在赶制呢，烦请您啊，再稍等一下。那我一会儿再来。好嘞。嗯，掌柜的，我这肚子不是很舒服，你能不能借你家毛子一用？后月就有。掌柜的啊，您这儿就这一个门吧？就一个门。啊，你忙去吧。好
老板，确定只有一个门是吧、啊？对，就一个门。慢点啊！你待会儿把这个给送给他。小心！来来来，快！来了。给给啊！来，这边这边来了。哎，姑娘，你可进不得呀？为何呀？这里面都是病人。我在历城过了这么多年，从没见过这样的病。你看那个新来的将军啊，得罪了山妖，你可千万别进去啊！哎，将军，快，快，快，别让他咬了舌头，在他嘴里，别让他咬了舌头。拿布条，吴邪，来帮忙，拿布条来，快，快。右老首领亲自驾临，贺某万分愧疚啊！贺大将军是个痛快人，不必绕弯子。上次算我们轻敌，让大将军失望了。不过这一次，我们用的是白泽部的秘药，只有我们有解药。那小子肯定跑不了。既已下毒，便要一不做二不休。这次。不能再有半点纰漏，老夫答应的事，绝不食言。哼，我觉得你还是小心为好。上次下达的事，你还没学乖啊？将军不是已经替我把下达给杀了吗？我，我这是在帮你。将军，别紧张。你我合作多年。真要是想取你性命，此时此地，你还有命站在这儿跟我说话吗？哼，事成之后，还望将军能够信守承诺，把百诺的归降书呈交给太后。我先告辞了。万奇将军，戴诺首领，您怎么会在这里啊？怎么，你来得，我却来不得。幽国的女子温柔羞涩，狼族的女子不及十分之一二。怎么？百诺首领和本将有同样的嗜好，老夫只是随意寻常，不打扰将军尽兴了。本将救了姑娘，姑娘连一个谢字都不说就想走。谢谢将军救命之恩。姑娘被本将抱着，却对本将没有一点动心
，本将好受失落呀。请将军自重。你为什么跟踪百诺？将军说什么呢？我一句都听不懂。听不懂？好，我换一个问题。姑娘的面孔，让本将觉得有一种似曾相识的感觉。可能这大幽国所有的女子相貌都相同吧。谢谢将军救命之恩，我先告辞了。艾丽尔公子，你穿着女装，竟然如此娇艳动人。你既然知道我的身份，你还敢拦我？既然是女儿身，为何每日打扮的跟男人一样？今日能在此巧遇，实乃本将。意外之喜，本将甚是高兴。你少废话，离我远点。我只听说你们的陛下派百里三公子去戍边，却不知道百里二公子也会来。难不成你是偷跑出来的？你只要告诉我，你为什么跟踪百诺，我就让你走。你这不是明知故问吗？贺瑶和狼族勾结，难道不是你指使的？二小姐，你似乎对狼族并不太了解。白泽部是狼族的一个部落，他们臣服于舒齿的大军，而不用事事向大军汇报。更何况，我只是大军身边一名武将。你倒是提醒我了，你刚才说狼族勾结贺瑶。你的意思是说，百诺和贺瑶勾结？你既然这么想知道，你自己去问他不就好了？我真的很感兴趣。不过在下一个人看戏，没什么意思。想请二小姐一起看戏。你别做梦了，你。相请不如偶遇。二小姐，请。你请我去哪，我都不会跟你去的。那可由不得你。本将原本想在历城拜会百里三公子的，既然偶遇二公子，那便不可辜负了上天的美意。你放心，不到万不得已，我不会伤害你。得罪了，白衣，白衣，大姐，你可否见过一个跟我穿同样衣服的士兵经过？没看见，没看见。嗯，好，谢谢你。哎，白衣，白衣，白衣。哎呀，这白衣兄弟去哪儿了呀？这白衣，白衣。大夫们说，瘟疫的源头应该是水源，这个早就知道了。查清是哪种病症了吗？还没有。现在只能暂时开些温补身体、回阳救逆的方子，这只能让病人的情况稍显平稳，但终归不是解决之道。统领，城中有人传言说此事是山妖报复，又是山妖，无稽之谈。历城百姓笃信要挟，若再找不到解决的办法，恐怕整个历城都会被恐慌所掩埋。谣言才是最可怕的瘟疫。而且，现在的谣言似乎传到了军中，有些士兵害怕自己被传染，甚至动了当逃兵的念头。岂有此理！区区谣言就让我军军心大乱，传令下去，散播谣言者，杖四十，私逃者，杀无赦。是侯正泽，红叶，臣服啊臣服。你的主人不见了，我要不要告诉统领呢？哎，可。
可统领这么忙，一个士兵的失踪和整个历程的安危，哪个重要啊？嗨，我这不明显难为你吗？我还是不要打扰统领的好。可是，如果统领不忙了，发现白玉兄弟不见了，一定会责罚我的，对不对？这是他给我的第一个任务，我都没有完成，他一定会失望的。侯正泽呀，侯正泽。你可真是个大笨蛋！哎，你也觉得我是个笨蛋吗？侯正泽，我不是让你看着白毅吗？你怎么在这里喂马？呃，统领，白毅兄弟，他，他怎么了？他，他不见了，不见了，啊，就是走丢了。你把话给我说清楚，怎么回事？镇北侯，今次你太令哀家失望了。哀家原本寄希望于左骑统领。望他能监督历城修建工事，让历城变成铁城一座。没成想，他竟擅作主张，搞得历城瘟疫流行，民不聊生。微臣教帝无方，还请太后责罚。母后，或是洪硕闯的。洪轩离这么远，他也没什么法子呀。就是皇帝过于宠溺百里洪硕。才惯成他这不知天高地厚、不负责任的性子。洪硕在邺城便是个浪荡公子，如今才让他去历城历练历练，这历练难免会出错的嘛。就是因为他是百里氏的子孙，才让他去边城历练。没想到，这百里氏的脸面都被他给丢光了。历城，瘟疫不止。则边境不稳。镇北侯，此事是你侯府的人造成的。你若不能责成左骑统领立即解决此事，就算是皇亲国戚，也要与庶民同罪。请太后允许微臣带兵北上，替臣弟弥补过失。那，望镇北侯，凯旋。谢太后。结果就这样了。等我再找他的时候，他已经不在店里面了。所以他最后一次出现是在成衣坊。是。他是少了半根头发，我把你剁碎了喂狗。统领，统领，这这，百里统领，现在是宵禁时间，任何人不得外出。您请回吧，我有要事要办。大将军要是怪罪下来，我一律承担。让路，这这，这。风，百里三公子，你是不是在找百里二公子？哦，不对，是百里二小姐。是你掳走红毅？红毅，好亲热的称呼。如果你杀了我，你永远都不会知道他的下落。他在哪儿？他很安全。我要见他。
红英，红叔，红英，你对他做了什么？二小姐武功高强，我怕他到处乱跑，伤了自己，所以给他吃了特别的东西。红叔，我没有力气。我们走。二位如果要走，历城的百姓恐怕是救不了了。无耻之人！你使了什么卑鄙手段？落毒的不是他，而是贺瑶。贺瑶，准确的说，落毒之人不是贺瑶，而是白泽部的首领，百诺。我有办法给你们解毒。现在我和二位都有共同的敌人，就是百诺。敌人的敌人。也不会是我的朋友。我们不需要做朋友，我们只需要达到各自的目的便可。你想要做什么？我让你在历城帮我找一个人，而我帮你们化解水源之毒。堂堂万骑将军，需要我这个守城统领去帮你找人？此人叫一九魔。很多年前是白泽部位高权重的主祭，狼族的主祭，怎会在我大幽国历城之内？我有线报，确信百诺勾结了贺瑶，而一九魔被贺瑶藏匿在历城。历城，自然是三公子去找，更为方便一些。在历城找人，宛如大海捞针。一九魔法力高强，只有历城的玄冥祠才能困住他。玄冥祠，历城乃大幽，极北之地，也是北方之神玄冥的管辖之地。玄冥祠有上天的眷顾，是看管有道之人的好地方。玄冥祠在哪儿？我大老远从舒赤来。在历城，我人生地不熟，百里统领竟向我问路。我要是能在历城大张旗鼓的搜查，我还拜托你干什么？我找到一九魔，你给我解药。嗯，红英，红子，你可以走，他留下，他必须得跟我走。嗯。三公子，若是再与本将决裂，恐怕二小姐会撑不住了。若是你们俩都走了，你派人围剿我这驿站，我岂不是成了梦中之鳖了吗？我可舍不得红毅这个护身符，你放心，我不会伤害他。我留着他，是为了保全自己。怎么，三公子还想动手？那你就不要怪本将这只手，下手太重，恐怕会伤了二小姐。你若是敢伤红衣一根毫毛，我定将你碎尸万段。就算我不伤害他，我们俩各为其主，难道你就不想把我砍成几段吗？红双，你不能去，他们的话最不可信。这次去找一九魔，说不定就是个陷阱。红英，为了你，为了历城的百姓，我只能去一趟。相信我，我一定会回来救你的。我说，林彦峰，你以为你把我留在这里就有用吗？我弟弟照样可以带兵踏平你这里。二小姐，你太不了解你弟弟的心思了。
洪轩，你此次去历城，可千万小心。微臣明白，只是历城，瘟疫缘由尚未查清，太后又催得紧。朕不是指这个，朕虽日日被困在这宫里，但贺瑶的事情，朕还是知道一些的。微臣此去历城，家中事务，还请陛下照应。你放心去便是。是担心晋阳公主吧？果然是伉俪情深啊！统领，白衣兄弟找到了吗？江慕奇、王家川、左登，到一些厅。是。洪轩。拜见,拜见太后。母后，您怎么来了？就知道你们叔侄一定在这儿，特意过来的。洪轩，起来吧。谢太后烛火。